Війна, що точиться не з фільмів і пісень. Вона пронизує до серця, до кісток. І ти не можеш відрізнити ніч і день, Бо час закінчився, лишився тільки строк. Війна – це втрати, війна – це руйнація, війна – це нездійснені мрії і це повністю перековерка на життя. Ну, тобто все, що йшло в певному руслі, воно змінюється, видозмінюється і треба переглядати повністю устрій життя. Іноді мені здавалося, що у мене багато часу і що я можу собі дозволити цей час не а коли прийшла війна, я зрозумів, що це не так. І часу немає. Кожна хвилина, кожна секунда — це, це те, що повинно бути обмірковано. Біль, розлука, тривога, відчуття страху, непевність в майбутньому. Люди виснажені війною, люди зранені війною, люди вже на грані вічаю. Люди залишилися своєю реальністю, вони розчаровані, і очі якісь пусті, змучені, і в них немає платформи, в них вибили за ті два роки цю платформу з-під ніг. Кожен проліт, кожне руйнування – це біль, тому що ми втрачаємо не тільки будівлі, а саме головне – ми втрачаємо людей. Близьких, ми втрачаємо людей, яких ми, може, і не знали, але це наші люди. Тому люди не звикають. Вони ще більше, більше сумують за тим, що нічого не можуть зробити, нічого не можуть змінити. Смертей стає більше, каліцтв стає більше, руйнацій стає більше, хвилювань зростає більше. Тому що війна не зупиняється, і ворог надто лютий. У ворога тільки одна мета – винищити і знищити повністю народ, націю і майбутнє. А ви дивились в очі немовля, яке на ручках в мами засинає, і нічогісінько про те не знає, що за вікном розірвана земля. Очі, які наповнені сумом і іноді з посмішкою на обличчі, але очі переповнені болю. А вони ніби як просять про допомогу. От вони дивляться на тебе, ти іноді питаєш, що ти можеш зробити, чим ти можеш допомогти, а ти розумієш, що це набагато легше. Це потреба внутрішня, це потреба в чомусь більшому, потреба в безпеці. Кожного разу, коли а, повітряна тривога, вони спускаються в підвал, в яких дуже часто холодно і сиро. А, і тут одне питання — це те, як у них тепер навчання проходить, і наскільки вони можуть кваліфіковано отримати освіту. І друге питання — як вони себе відчувають при цьому. А, вони відчувають тривогу теж постійно. А ми всі розуміємо, що постійне відчуття тривоги а, воно дуже впливає психологічно. Ти спілкуєшся з дітьми, а вони мислять не як діти. Вони дуже швидко подорослішали. От я на днях спілкувалася з хлопчиною, якому буде 12. Але хід думок в нього як в, дорослого, в дорослої людини. Я розумію, що це війна. Вони приймають рішення, вони розмовляють так, якби це така людина доросла. Він каже, мені сьогодні потрібно. Скупитись. Потрібно купити хліб, ковбасу, масло. Мені потрібно прибрати вдома. Мені оболіз... Я дивлюся на нього і, і кажу, Ань, ти дійсно це все робиш? Він каже, а ви що, сумніваєтесь? Я кажу, ні, я не сумніваюся, але, але тобі 9 років. Він каже, ну що? Це мої обов'язки. Я захищаю маму. 
Всі стали більш чутливими і всі стали а, більш якимись думаючими і, і можуть занурюватися в себе, в своїх думках. І ну, у нас немає жодної зустрічі, де б ми не, в якій б ми не піднімали тему війни, в якій б ми не піднімали тему України, а, проблем військових. Чим ми можемо допомогти, як ми можемо долучатися. І мене, знаєте, що дивує? У них вже є чітка позиція, я з цієї країни нікуди не поїду. І якщо треба буде захищати свій дім і свою землю, я буду це робити. І вони, коли вони це говорять, вони говорять як величні люди. Під мобілізаційний вік я не підпадав. І я просто подивився на все, що творилося і Буча, і Ірпінь, і те, що витворяли наші вороги. Я не зміг спокійно сидіти, і я прийняв таке рішення піти на контрактну службу з ССУ. Саме важливе для мене стало, що вони, що вони сказали, що ми хочемо захищати. Не нападати, не йти вбивати, а захищати. І я розумію, що це правильна позиція – захищати. Те, що ми робимо з нашими дітьми, ми їх захищаємо. Захищаємо через цю працю, яку ми робимо в наших клубах, в наших навчальних центрах. Ми виборюємо життя дітей, підлітків і молоді. І щоб вони не, не стали людьми, яким все рівно, які жорстокі стали до іншої людини. Тому що війна, вона це робить. І ми боремося з тим, щоб вони не вбивали один одного. Щоб вони любили один одного, щоб вони поважали один одного, щоб вони допомагали один одному. Тому що це дуже важливо. Тому ми боремося за життя, за життя, яке, яке повинно потім відбудовувати Україну. Най ти стоїш, і я з тобою стоятиму. Ти тільки вір, разом ми світ утримаємо. Ну а коли вже сил не вистачатиме, покличем Бога. Знаю, Він підтримає. Потреби не зменшуються, на жаль. А як ми дивимося, приїжджають люди, вони поселяються, робочі місця не збільшуються. Робочих місць більше не, не, не стає, а людям потрібно десь заробляти, людям потрібно за щось жити. Ціни так само, вони стоять дорожчі, а пенсії маленькі. Люди десь мають шукати якийсь підзаробіток, і ти розумієш, що саме елементарна продуктова допомога, а, вона є для них виходом. Багато людей до нас з'їжджаються там, за 30 кілометрів. Вони їдуть просто, щоб взяти пакет з продуктами, а, тому що він їм допомагає. І Ну, шкода, що зараз так допомоги стає все менше і менше, тому що розуміє, що для людей це велика підтримка. Буває таке, що люди звертаються і ну, просять допомоги, а ти, а ти розумієш, що ти не можеш їм надати цієї допомоги. І це теж ну, емоційна б'є. Вона просто просить, дайте поїсти, дайте памперси для дитини. Втишаєш сам себе і тут же і кажеш їм, ну, давайте будемо шукати, давайте то, давайте то. А сам розумієш, а де шукати? Куди йти? Де шукати? В прошлу п'ятницю ми привезли і роздали дітям, і батькам, дітям роздали бомбуханці хліб. Це, було, це потрібно було бачити, як вони при нас цей хліб їли, просто їли. Просто, ну, я плакав. Я плакав, тому що вони просто відкрили цей хліб і давай його їсти. Таке враження, що, ну, що вони ну, ніколи його не їли. Мені дуже подобається цей вислів, що чужих дітей не буває. Вони українці. Вони потребують нашої опіки. Вони потребують нашого захисту. Вони потребують нашої любові і турботи. Тому все, що ми можемо в цей час робити, це робити усмішку на їх обличчі. 
а через що? Через допомогу, яку ми можемо надавати. Але її зараз мало. І ми дуже-дуже потребуємо цієї допомоги. У нас на складі залишився мізер, а людей дуже багато. Про, просто по списку ми б могли обслуговувати в місяць по 500 людей, навіть більше. У нас немає такої можливості, а людей дуже багато. І дуже багато сімей, де загинули тати, де тато на фронті. Дуже багато є багатодітних сімей, малозабезпечених сімей, які потребують елементарних речей. Олії, гречки, рису, шампуні, їм потрібен пральний порошок. Ну, тобто елементарні, здавалось би, речі, а у людей вся потреба в цих речах тільки зростає і збільшується. І ми розуміємо, що з часом вона буде тільки збільшуватися ще сильніше, тому що важко вижити. І в нас завершуються всі наші запаси. Війна триватиме ще. І я знаю точно, що людство вміє об'єднуватися. Людство може згуртуватися проти зла, проти смерті, проти вбивства. Людство здатне підтримувати одне одного. І ми просимо, звісно, якщо є змога і бажання, і розуміння, якщо немає розуміння, то, то нехай воно прокинеться для того, щоб не бути байдужими і не стояти осторонь від того, що діється в Україні. Господь сказав, радійте попри все, і на хресті, і в райському саду, бо тільки радість світло принесе, яке здолає темряву в аду. Свята повинні бути. Людина не може постійно бути в одному стані. Якщо вона постійно в одному стані, вона може просто-напросто е, зайти в депресивне становище і потім ще хуже буде, ніж було. Ми не можемо взяти дітей з сімей, просто дітей взяти з сімей і щось всім влаштувати. Це неправда. Але ми можемо допомагати бачити світ зовсім по-іншому. Через те, що ми йдемо і допомагаємо сім'ї, не тільки дитині, а сім'ї. І дитина бачить, що сім'я має певний захист, вона захищена ця сім'я. Ми можемо робити для них різні програми, ми можемо робити для них різні свята, даючи їм розуміння, що в житті є, є час, коли можна просто відпочивати. Ми можемо давати їм розуміння, що вони потрібні цьому соціуму, потрібні українському народу, що в них є дари, що в них є можливості, що в них є таланти, які можуть вибудовувати все те, що вони втратили. І тому, що ми можемо робити? Ми можемо робити навчальні центри, ми можемо робити різні клуби, ми можемо робити, робити мастер-класи. Це те, що ми можемо, чим ми можемо допомогти цим дітям, для того, щоб в сім'ях вони могли мати спокій, щоб в сім'ях вони могли мати впевнені, що все нормально. І знаєте, коли ми це робимо, змінюються не тільки батьки, не тільки діти, батьки змінюються. Ми проводили табори дитячі, і я чула деякі відгуки. Ну, то в країні війна, а ви веселитеся з дітьми. Але війна йде за щасливим майбутнє країни. Війна йде, щоб ці діти посміхалися, а не жили в тривозі. І якраз от а, щасливі, коли можна допомогти дітям стати щасливими. А дивитися на їхні посмішки, коли вони приходять на гуртки, на заняття, коли вони отримують позитивні емоції, коли вони отримують любов, підтримку, е- якісь поради певні. Да? Ось тут вони перемагають цей стрес. Е- для мене, я думаю, що коли ми їм замінимо максимально дамо можливості радіти, ми їм допоможемо перебороти цей стрес. Діти, вони 
не сприймають і дивляться на багато речей не так, як дорослі. Є смуток, є біль, є страх, є хвилювання за, за друзів, за себе, за рідних. Але попри це все у дітей, це, напевно, єдині істоти, такі живі і справжні, у яких цей вогник ще горить. Ми збираємося, включаємо музику і танцюємо. Ми, ми співаємо, ми граємо в ігри, конкурси, ми робимо табори, ми робимо дитячі майданчики. А, хоча б раз на тиждень ну, збираємося з дітьми, ми, ми дотикаємося якихось важливих тем серйозних, які спонукають думати і робити висновки. Але попри це все, в всіх у цих умовах і обставинах треба знаходити можливість для радощів і для веселощі. Ми їх робимо, і ми встигаємо всюди, ми встигаємо поплакати і по посумувати і повеселитися, і картоплю саджати. І ми не будемо жити в чорному, ми не будемо жити пригнічені, засмучені, просто тому, що нас вбивають, ми все одно вирвемося, і ми будемо жити. Можливо, не завтра, сьогодні. От сьогодні ми будемо жити, сьогодні ми будемо брати все від свого життя. Нам потрібно впоратися, тому що нам нікуди діватися. Це наше завдання. Ну, я розумію, що не одна, не одна людина, ні одна сім'я сама не може цього зробити. І навіть коли ми кажемо про допомогу, ми кажемо про те, що допомога – це те важливий інструмент, який нам допомагає рухатись далі. Завдяки допомоги, яку ми маємо через тих партнерів, через тих людей, які зараз у нас, то ми живемо. І я не люблю, коли кажуть, що виживаємо. Ми не виживаємо. Якби ж не руки, які допомагають, то ми живемо завдяки Богу і завдяки людям, які знають, що нам потрібно допомогти просто Хочу щиро подякувати за всю допомогу, яку ми можемо отримати. Завдяки вашій міцній допомозі, захистку, ми змогли допомогти багатьом людям і дати надію на краще майбутнє. І тільки разом із вами ми зможемо зробити життя багатьох тисяч людей набагато яскравішим, набагато кращим. Дорогі друзі, дякуємо кожному, хто долучається до України і до її потреб. Дякуємо кожному, кому хоч трішечки болить, Всередині за нас і хто допомагає, але ми просимо вас, щоб ви не знемагали, щоб ви стояли поруч з нами і чітко розуміли, що в світі є світло і темрява, є сонце і місяці, є день і ніч, є зло і добро. І Україна зараз це, це та країна, яка стоїть на, на стороні добра, яка стоїть на стороні демократії свободи, яка виборює все, що тільки можна, і в цій боротьбі вона багато втрачає. І якщо ви все ж таки стоїте на стороні світла, будь ласка, долучайтесь до нас в нашій боротьбі і підтримайте нас, чим можете. Ваші фінанси, ваша допомога дає нам розуміння і утвердження того, що ми не забуті, дає нам на плече, на яке ми трошки можемо спертися. І це дуже важливо для нас. І я вірю, що Бог ніколи не залишиться в бургу перед вами. Я просто звертаюся, нехай ваша рука не зупиняється в тому, що ви робили і що ви робите. Ви сієте в правильну землю, в ту землю, яка дасть потім врожай для вас. Тому я заохочую вас, продовжуйте сіяти. В Україну, продовжуйте підтримувати Україну. Ми потребуємо вашої допомоги, ми потребуємо ваших рук, ми потребуємо вашого плеча, ми потребуємо вашої теплоти і вашої любові. Дякуємо вам.